హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం వచ్చేసి బేర్ క్లాస్ మీద క్లాస్ అనేది జరుగుతుంది సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో నేను ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి డేటా ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అలాగే సెలెక్ట్ క్లాస్ మీద క్లాసెస్ తీసుకున్నాను ఎండ్ కార్డ్స్ లో అంటే ఈ వీడియోకి టాప్ లో మీకు ఈ ప్లేస్ లో ఎండ్ కార్డ్స్ కనిపిస్తాయి ఆ ఎండ్ కార్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఆ వీడియోకి వెళ్ళి ఆ వీడియోని చూడండి ఓకే సో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము వేర్ క్లాస్ మీద తీసుకుంటాము మనం ఈ వేర్ క్లాస్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫిల్టర్ అనమాట సో మనకు ఉన్న హోల్ డేటాలో మనము కొన్ని ఫిల్టర్స్ ని యూజ్ చేసేసి మనకు కావలసిన డేటాను మనము ఫిల్టర్ చేసుకొని తీసుకుంటాము సో వాటి కోసము వేర్ క్లాస్ ను యూజ్ చేస్తాము సో వేర్ క్లాస్ ను యూజ్ చేసేసి ఒక పర్టికులర్ కాలం కి మనం ఒక పర్టికులర్ డేటా మాత్రమే కావాలి అని తీసుకొని ఈ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ని మనము కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ తో అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ తో ఇన్ ఆపరేటర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆపరేటర్ బిట్వీన్ ఆపరేటర్ లైక్ ఆపరేటర్ సో ఈ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసి ఫిల్టర్ చేసుకుంటాము కంపారిజన్ ఆపరేటర్ లో ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇవి కంపారిజన్ ఆపరేటర్ లో ఉంటాయి కంపారిజన్ అంటే మనం ఒక కాలమ్ ను తీసుకొని ఆ కాలం కు ఒక పర్టికులర్ కాలం తో కంపేర్ చేసేసి ఆ కంపారిజన్ కు తగ్గట్టుగా మనకు ఒక టేబుల్ నుంచి కావలసిన కాలమ్స్ ని మనము రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం డేటా అలాగే లాజికల్ ఆపరేటర్ లో అండ్ ఆరు నాట్ ఉంటాయి ఇన్ ఆపరేటర్ లో ఇన్ నాట్ ఇన్ ఉంటాయి ఎగ్జిస్ట్ లో ఎగ్జిస్ట్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అలాగే బిట్వీన్ లో ఒక టూ స్పెసిఫిక్ లిమిట్స్ ఇచ్చేసి ఆ లిమిట్స్ మిడిల్ లో మనకు ఏ డేటా అయితే ఉందో ఆ డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకుంటాము లైక్ ఆపరేటర్ లో ఒక వైల్డ్ కార్డ్ పర్సంటైల్ ని తీసుకొని ఆ పర్సంటైల్ ని యూజ్ చేసి ఏ విధంగా సర్చ్ చేస్తాము అన్నది మన టాపిక్ సో ఇనిషియల్ గా కంపారిజన్ ఆపరేటర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అంటే మనకు మెయిన్ గా ఈ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇవి ఉన్నాయి సో వీటిని యూజ్ చేసేసి మనం ఏ విధంగా చూద్దామో చూద్దాం ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ మన టేబుల్ వచ్చేసి ఈఎంపీ టేబుల్ ఉన్న కాలమ్స్ వచ్చేసి ఎయిట్ రోస్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ సో ఈ రోస్ లో మనము ఏ విధంగా కంపేర్ చేసి కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసేసి ఫిల్టర్ చేద్దామో చూద్దాం సో సింటాక్స్ వచ్చేసి మెయిన్ కీవర్డ్స్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ సో సెలెక్ట్ లో వచ్చేసి మనము కావాల్సిన కాలమ్స్ ని తీసుకుంటాము ఇక్కడ నేను జనరల్ గా మీకు అర్థం అవడం కోసము అన్ని కాలమ్స్ ని తీసుకున్నాను స్టార్ అలాగే ఫ్రమ్ క్లాస్ లో మనము టేబుల్ నేమ్ తీసుకుంటాము తర్వాత ఫిల్టర్ కండిషన్ కోసం మనము ఈ వేర్ క్లాస్ యొక్క స్టేట్మెంట్ ను రాసుకుంటాం సో వేర్ కండిషన్ అండ్ ఒక కాలమ్ ను కంపారిజన్ చేసేసి ఒక పర్టికులర్ డేటాతో మ్యాచ్ చేసుకుని ఆ మ్యాచింగ్ కు తగ్గట్టుగా మనం డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ ఈఎంపి నెంబర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ సో ఇది టోటల్ డేటా అండి ఈ డేటాలో ఎక్కడైతే ఈఎంపి నెంబర్ లో సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ ఉంటుందో సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను స్టార్ట్ తీసుకున్నాను సో ఆ టోటల్ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనకు డిస్ప్లే అవుతాయి చూడండి కంట్రోల్ ఎంటర్ సో ఆ పర్టికులర్ రో అనేది మొత్తం మనకు డిస్ప్లే అయిపోయింది అలాగే మనకు కావాలి ఓన్లీ కొన్ని కాలమ్సే కావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ కొన్ని కాలమ్స్ మాత్రమే వస్తాయి సో నేను ఈ నేమ్ జాబ్ అండ్ శాలరీ మాత్రమే తీసుకుంటాను నన్ను నాకు అన్ని కాలమ్స్ అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు అన్ని కాలమ్స్ డిస్ప్లే అయ్యాయి సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ అనే నెంబర్కి సో ఓన్లీ ఇప్పుడు నాకు కొన్ని మాత్రమే కావాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ కాలమ్స్ మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే అవుతాయి సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ని కూడా చూసుకుంటాము సో ఇక్కడ ఒకసారి అన్ని డేటా చూసేస్తే మనకు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ లో టెన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ని యూజ్ చేసేసి మనము ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ థర్టీ అని చెప్పాము కాలమ్స్ లలో వచ్చేసి ఈ నేమ్ జాబ్ శాలరీ మాత్రమే కావాలనుకున్నాము ఆ డిపార్ట్మెంట్ థర్టీకి సంబంధించిన డేటా సిక్స్ రోజు మనకు డిస్ప్లే అయ్యాయి సో నేను ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవడం కోసం డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ని కూడా ఒక కాలమ్ గా తీసుకుంటున్నాను చూడండి డిపార్ట్మెంట్ థర్టీకి మాత్రమే సరిపోయింది అలాగే ట్వంటీ తీసుకుంటే ట్వంటీ డేటా వస్తుంది థర్టీ టెన్ తీసుకుంటే టెన్ డేటా వస్తుంది ఫార్టీ తీసుకుంటే ఫార్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి రోల్స్ లేవు కాబట్టి ఎంటీగా నల్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకే సో
ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసుకుంటున్నాను అంటే వేర్ కండిషన్ లో ఈ నేమ్ ఈక్వల్ టు కింగ్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఈ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తున్నాను కింగ్ టేమ్ కింగ్ ఉన్నారు మొత్తం వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే స్ట్రింగ్ పార్ట్ ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీగా కోలన్స్ ని తీసుకోవాలి ఓకే కంపల్సరీగా కోలన్స్ ని తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ కామెంట్ లో పెడుతున్నాను సో కోలన్స్ ని తీసుకోవాలి అండ్ ఇట్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్ కేసు సెన్సిటివ్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే అప్పర్ కేస్ లో ఉంటే అప్పర్ కేసే ఇవ్వాలి లోయర్ కేస్ లో ఉంటే లోయర్ కేసే ఇవ్వాలి సో నేను స్మాల్ కింగ్ అని ఇచ్చాననుకోండి మనకు ఎటువంటి డేటా అనేది రాదు ఎందుకంటే మన డేటాలో వచ్చేసి అది క్యాపిటల్ కింగ్ అని ఉంది చూడండి కేఐఎన్జి ఆల్ క్యాప్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకు డేటా అనేది రిట్రీవ్ అవుతుంది సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ అని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కోలన్స్ యూజ్ చేయాలి అలాగే డేటా అనేది కంపల్సరీగా అప్పర్ కేసు లో ఉండే అప్పర్ లోయర్ కేసు లో ఉండే లోయర్ కేసు లో మనము ఇవ్వాలి అప్పుడే అది ఫిల్టర్ కి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సో నెంబర్ అయిపోయింది స్ట్రింగ్ అయిపోయింది అలాగే డేట్ డేట్ ని కూడా మనము తీసుకొని సెర్చ్ చేయొచ్చు డేట్ కూడా మనకు కోలన్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి నెంబర్ కి మాత్రం కోలన్స్ అవసరం లేదు సో ఈ డేట్ అనేది ఒక ఫార్మేట్ లోనే తీసుకోవాల్సినది ఉంటుంది అది మీకు నేను టూల్స్ ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ ఇక్కడ డేటాబేస్ అండ్ ఎన్ఎల్ఎస్ లో ఉంటుంది అనమాట మనం ఏ ఫార్మేట్ లో తీసుకోవాలి అన్నది సో మీకు జనరల్ గా లేకపోతే తర్వాత ఫంక్షన్స్ టాపిక్ లో వస్తుంది టూ డేట్ అనే ఫంక్షన్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని తీసుకునేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు డిఫాల్ట్ గా ఈ ఫార్మేట్ లో తీసుకోవచ్చు డిడి ఎంఎం వైవై ఫార్మేట్ లో తీసుకోవచ్చు దీంతో సర్చ్ చేస్తే డేటా లో కూడా వస్తుంది డేట్ కూడా మనము కోలన్స్ అనేది ఇవ్వాలి సో నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు మనం ఇలా లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ ని యూజ్ చేసి ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఎస్కమ్లరీ మార్క్ అండ్ ఈక్వల్ టు సో ఇది యూజ్ చేసి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు సో టోటల్ డేటా ఫోర్టీన్ ఉంటే కనుక ఒక పర్టికులర్ సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ రూ మాత్రమే మనకు మిస్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ సింబల్ వచ్చేసి రెండు విధాలుగా ఏ సింబల్ అయినా తీసుకోవచ్చు అండి గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఏ సింబల్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎస్కమ్లరీ మార్క్ అండ్ ఈక్వల్ టు పర్సన్ ఈక్వల్ టు ను తీసుకొని మనము నాట్ ఈక్వల్ టు రూ ను చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఉన్న రిజల్ట్ లో ఫిల్టర్ చే ఇది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ను ఫిల్టర్ చేసి మనకు డిస్ప్లే లో చూపిస్తుంది ఓకే సో లెస్ దాన్ ట్వంటీకి లెస్ దాన్ టెన్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ టెన్ ఉండేది మాత్రమే వస్తాయి సో ట్వంటీకి గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ ఓన్లీ థర్టీ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే వస్తాయి ఈక్వల్ టు అంటే ట్వంటీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది సో టెన్ ట్వంటీకి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ వస్తాయి అలాగే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ట్వంటీ ఈక్వల్ టు అయిపోతుంది ట్వంటీ థర్టీ టీ కూడా వస్తాయి మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కానీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కానీ ఏ విధంగా నోటే రొటేషన్ నొటేషన్ ఉంటుంది అంటే ముందు లెస్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ కానీ గ్రేటర్ దాన్ కానీ ఇచ్చే తర్వాతనే ఈక్వల్ టు సింబల్ ఇవ్వాలి జనరల్ గా అందరూ బై మిస్ జనరల్ మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ముందు ఈక్వల్ టు ఇచ్చేసి తర్వాత లెస్ దాన్ కానీ గ్రేటర్ దాన్ కానీ ఇస్తారు సో ఇది రాంగ్ రొటేషన్ అనమాట రాంగ్ నొటేషన్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనము చేయకూడదు కంపల్సరీగా లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మనం ఈక్వల్ టు సింబల్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకే అలాగే కొంతమంది ఇంటర్వ్యూస్ లలో వీళ్ళు అడుగుతుంటారు స్ట్రింగ్ పాటు కూడా మనం లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ అండి యూజ్ చేయొచ్చు అది ఒక డిక్షనరీ ఫార్మేట్ లో తీసుకొని మనకు ఆ డిక్షనరీ ఫార్మేట్ లో చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ కే అనే సింబల్ కే అనేది లెటర్ మనకు కే కంటే ముందు ఉన్నట్టు మాత్రం వచ్చాయి చూడండి ఏ జే బిసి ఏ జే ఎఫ్ సో ఇవన్నీ కే కంటే ముందు ఉన్నది గ్రేటర్ దాన్ పెట్టేస్తే డిక్షనరీ ఫార్మేట్ లో కే తర్వాత వచ్చే అన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకే సో డేట్ లో కూడా మనకు ఒక పర్టికులర్ డేట్ దాని ముందు దాని తర్వాత అన్నట్టుగానే వస్తుంది సో హైయర్ డేట్ సో ఎయిటీ టూ ముందు ఉండేటన్ని వచ్చాయి చూడండి ఇక్కడ జనవరి ట్వంటీ త్రీ ఉంది కాబట్టి వచ్చింది ఇక్కడ ఏంది డిసెంబర్ నైన్త్ సో గ్రేటర్ దాన్ అంటే దాని తర్వాత ఉన్న డేట్స్ వస్తాయి చూడండి దాని తర్వాత డేట్ కేవలం దీనికి ఒకదానికే ఉంది కాబట్టి ఇది వచ్చింది సో మనకి ముందుగానే చెప్పాను మనం జనరల్ గా అర్థం కావడం కోసము మీకు అన్ని కాలమ్స్ డిస్ప్లే అవడం కోసం స్టార్ట్ తీసుకున్నాను మీకు పర్టికులర్ గా సెలెక్ట్ కాలమ్ లో ఏవైనా కావాలి అనుకోండి ఆ సెలెక్ట్ కాలమ్స్ లో మాత్రమే మన
ఇక్కడ వరకు నేను ఈ పర్టిక్యులర్ పార్ట్ ఆఫ్ క్వైరీని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎంటర్ సో ఇక్కడ మనకు డేటా వచ్చేసి థర్టీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నవన్నీ సిక్స్ రికార్డ్స్ మనకు చూపించింది అండ్ సో ఇది పాజిటివ్గా ఉండాలి అండ్ వాళ్ళ శాలరీ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి సో ఈ హోల్ రికార్డ్స్లలో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఉన్న రికార్డు కేవలం ఇది ఒక్కటే అనమాట ఓకే సో ఈ రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాలి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ థర్టీ ఉండాలి అండ్ వాళ్ళ శాలరీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి అని ఉంది సో ఈ పర్టిక్యులర్ రెండు సాటిస్ఫై చేసే రో మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఓవరాల్ క్వైరీని రన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఓన్లీ ఆ పర్టిక్యులర్ రో మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే అయ్యింది చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావడం కోసం ఈ థర్టీలో నేను ఏం చేస్తానంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏమని మీనింగ్ థర్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలి లేకపోతే వాళ్ళ శాలరీ అనేది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అండ్ అబౌవ్ ఉండి ఉండాలి అనేది సో ఇది అబవే ఉంది ఇది అబవే ఉంది అండ్ ఇవన్నీ అబవే ఉన్నాయి సో ఈక్వల్ టు తీసేస్తాను కొంచెం ఈజీ ఫిల్టరింగ్ కోసం సో ఈ రెండు కూడా స్కిప్ అయిపోతాయి మనకు ఇవి మాత్రమే సాటిస్ఫై చేసే రోస్ అనమాట సో ఈ మూడు రోస్ మాత్రమే మనకు వస్తాయి సో ఇవి మూడు రోజు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ థర్టీలో ఉన్నాయి అలాగే శాలరీ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీలో ఉంది సో రికార్డ్ చేస్తున్నాను చూడండి కేవలం ఆ మూడు మాత్రమే వచ్చాయి ఓకే సో అండ్ అంటే ఏంటి అంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి మనకు ట్రూ అవ్వాలి ఆర్ ఆర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒకటి మనకు సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఎయిదర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ థర్టీ అన్నా ఉండాలి లేకపోతే వాళ్ళ శాలరీ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అన్న ఉండాలి ఓకే సో నేను ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో మీకు అర్థం అవడం కోసం షార్టింగ్ ఆర్డర్ పెడుతున్నాను సో డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ శాలరీ వైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ పెడతాను డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇవన్నీ థర్టీ రికార్డ్స్ ఓకే సో థర్టీ రికార్డ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అయిపోయాయి సో అక్కడ మనకు శాలరీ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేవు సో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా ఈ నైన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఉంది దానికన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా అది మనకు డిస్ప్లే అయిపోయింది ఆర్ ఏదర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ థర్టీ ఆర్ శాలరీ అనేది ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అన్ని కంపల్సరీగా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువే ఉన్నాయి ఓకే సో ఏదర్ థర్టీ అన్నా ఉండాలి లేకపోతే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అన్నా ఉండాలి సో రెండు ఉండి కూడా ఉండొచ్చు ఓకే సో ఈ రికార్డ్స్లో మనకు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉండే రికార్డ్స్ చూడండి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఉంది నైన్ ఫిఫ్టీ ఉంది ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ థర్టీ డిపార్ట్మెంట్ అనే స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఇవి వచ్చాయి సో ఇక్కడ మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే వాళ్ళకందరికీ శాలరీస్ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వచ్చాయి సో అంటుకు ఆరుకు ఏదర్ ఈ స్టేట్మెంట్ అయినా పాస్ అయి ఉండాలి లేకపోతే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అయినా పాస్ అయి ఉండాలి ఓకే సో అండ్ అండ్ అంటే బోత్ ట్రూ ఆర్ అంటే ఎనీ వన్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్ ఆర్ అంటే ఏంటంటే నాట్ ఈక్వల్ టు టైప్ వస్తుంది అనమాట ఉన్నదానికి రివర్స్ సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ థర్టీ అని చెప్పాను దానికి రివర్స్ ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ థర్టీ అనేది ఉండకూడదు అని మీ సో మిగిలినటు ఏంటి టెన్ ట్వంటీ టెన్ ట్వంటీ డిపార్ట్మెంట్స్ రిజల్ట్స్ మాత్రమే మనకు వచ్చాయి రిమైనింగ్ సిక్స్ రిజల్ట్స్ అనేది మనకు రాలేదు ఓకే సో ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వల్లనే మనకు చాలా వరకు రియల్ టైంలో యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అండ్ ఆరు నాట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇన్ ఆపరేటర్ ఇన్ ఆపరేటర్ అంటే సో అందులో మనకు దీనికి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వేర్ కండిషన్ కాలం నేమ్ ఉంటుంది ఇన్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ తర్వాత పెరాంతసిస్లో మనము ఏవైతే కొన్ని డేటాను ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆ డేటాతో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఆర్ ఆ కాలంను మ్యాచ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ మ్యాచింగ్లో మాత్రమే ఇవి డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నేను టెన్ ట్వంటీ తీసుకున్నాను టెన్ ట్వంటీ తీసుకున్నాను టెన్ ట్వంటీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చాయి ఓకే నాట్ ఇన్ తీసుకుంటే కనుక టెన్ ట్వంటీ కాకోకుండా రిమైనింగ్ టీ అన్నీ వస్తాయి ఓకే సో కానీ జనరల్ గా ఆఫీస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ ఇన్
మనకు డేటా అనేది ఫిల్టర్ అయిపోయి ఆ పెరంతసిస్ లో వస్తుంది దాని నుంచి మళ్ళీ ఫిల్టర్ అయిపోయి మనకు టోటల్ ఎగ్ క్వైరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో నేను ఓన్లీ పెరంతసిస్ లోపల ఉన్న క్వైరీని ఒకటి రన్ చేసి చూస్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటి ఉంది సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ శాలరీ లెస్ దాన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎవరైతే లెస్ దాన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఈ నేమ్స్ అన్ని తీసుకోండి అని చెప్తాను ఈ పర్టికులర్ అయితే రిజల్ట్ మనకు వచ్చేసి ఈ నేమ్స్ నైన్ నేమ్స్ వచ్చాయి సో ఆ నైన్ ఇన్ లో వచ్చేసి ఈ నైన్ నేమ్స్ నుంచి ఎవరు ఉన్నా కూడా ఆ ఈ నేమ్ తో మ్యాచ్ అయిపోయి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్స్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే అయ్యేలాగా ఈ క్వైరీ అనేది ఉంది చూడండి ఓన్లీ ఆ నైన్ పర్సన్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ మాత్రమే మనకు టోటల్ గా డిస్ప్లే అయ్యాయి ఓకే సో అలాగే నాట్ ఇన్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ పర్సన్స్ అందరూ వస్తారు ఓకే సో రిమైనింగ్ ఫోర్టీన్ లో నైన్ పోతే ఫైవ్ రికార్డ్స్ ఆ ఫైవ్ రికార్డ్స్ ఇవి ఓకే సో కంపారిజన్ కోసం మీరు ఇలాగ పిన్ పెట్టుకొని చూడండి మీకు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో సో ఇక్కడ నైన్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ రిజల్ట్స్ ఈ రి మ్యా ఈ రిజల్ట్స్ కి ఈ రిజల్ట్స్ కి ఎటువంటి మ్యాచ్ అనేది ఉండదు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటంటే ఉందా లేదా దర్స్ ఇట్ ఓకే సో అక్కడ ఉంది రిజల్ట్ ఉంది అది వన్ రో కావచ్చు వన్ మిలియన్ రో కావచ్చు ఉందా లేదా దర్స్ ఇట్ ఓకే సో ఉంటే ఒక విధంగా రిజల్ట్ లేకపోతే ఇంకొక విధంగా రిజల్ట్ సింపుల్ సో ఇది కూడా ఎగ్జిస్ట్ కు కొంచెం ఇన్నికి సిమిలారిటీస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ జస్ట్ చెకింగ్ అనమాట ఓకే ఎగ్జిస్ట్ అంటే చెకింగ్ ఉంది అంటే కనుక ముందున్న క్వైరీ మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎగ్జిస్ట్ లేదు అంటే ఆ ముందున్న క్వైరీ ఆ సెలెక్ట్ కమాండ్ అనేది మనకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు దాని రిజల్ట్ వచ్చేసి ఎంటీగా వస్తుంది ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ లో సబ్ క్వైరీగా మనము ఒక కింగ్ అనే నేమ్ తో ఒక ఒక కమాండ్ తీసుకొని రన్ చేసేసాను సో టోటల్ గా మనకు ఒక రో ఒక్క రో మాత్రమే వచ్చింది సో ఒక రో వచ్చింది ఎగ్జిస్టే కదా మనకు దొరికినట్టే కదా సో ఎగ్జిస్ట్ కాబట్టి ఇది ట్రూ కండిషన్ కాబట్టి దాని ముందున్న ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకు పాస్ అవుతుంది టోటల్ గా ఉన్న ఫోర్టీన్ రోజ్ డిస్ప్లే అవుతాయి నేను టోటల్ క్వైరీని రన్ చేసేస్తున్నాను చూడండి దాని ముందు ఉన్న క్వైరీస్ మనకు డిస్ప్లే అయ్యింది ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ నేను స్టార్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఎనీది వన్ అని తీసుకున్నాను సో ఈ వన్ అని తీసుకున్నా కూడా మనకు ఈ సబ్ క్వైరీ యొక్క రిజల్ట్ ఏమని వచ్చింది సింపుల్ గా వన్ అని వచ్చింది ఓకే సో టోటల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తే మనకు టోటల్ గా వచ్చింది ఇక్కడ వన్ అనే కాదు నేను ఇక్కడ జీరో తీసుకుంటున్నాను జీరో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది జీరో తీసుకున్నా కూడా మనకు అక్కడ పర్టికులర్ గా ఎగ్జిస్ట్ అయింది మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది అది జీరో గానీ ఎనీ వాల్యూ గానీ మనకు ఒక వాల్యూ అనేది వచ్చింది అంటే చాలు దాని ముందు ఉన్న ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ లేదు అనుకుందాం సో లేదు అన్న దాని కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఆ స్మాల్ కింగ్ ని తీసుకుంటాను సో స్మాల్ కింగ్ కు మనకి ఏమవుతుంది ఎటువంటి రోస్ అనేది మనకు లేవు సో నల్ అనేది ఉంది సో ఎగ్జిస్ట్ అనేది ఏమైంది మనం ఉందా అని అడుగుతున్నాం ఇక్కడ నల్ అని చెప్పేస్తున్నాం కాబట్టి దాని ముందున్న ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకు ఎటువంటి రిజల్ట్ ను పాస్ చేయదు సింపుల్ గా ఎక్స్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది టోటల్ గా ఫోర్టీన్ రోజు రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏమైంది ఎగ్జిస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది ఎందుకు ఈ సబ్ క్వైరీ అనేది మనకు ఎటువంటి రిజల్ట్ ను ఇవ్వలేదు సో ఎటువంటి రిజల్ట్ ను ఇవ్వలేదు కదా ఎందుకంటే స్మాల్ కింగ్ తీసుకున్నాం కదా ఎటువంటి రిజల్ట్ ఇవ్వలేదు ఎగ్జిస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది దాని ముందున్న సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వాలి అది నల్ వాల్యూని మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది ఎటువంటి వాల్యూస్ అనేది రాదు జనరల్ గా ఆఫీస్ లో ఎలా ఉంటే కనుక సెలెక్ట్ వన్ అని తీసుకుంటారు అంటే చెకింగ్ కోసమే కదా మనము ఆ డేటా ఏముందని చూడట్లేదు ఉందా లేదా అని మాత్రమే చూస్తున్నాము సో ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది ఉంది అంటే వన్ అనేది వస్తుంది లేదు అంటే అది మనకు వన్ అనేది కూడా ప్రింట్ అవ్వదు నల్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది నల్ వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోతే మనకు ఎగ్జిస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయినట్టు సో నాట్ అంటే దానికి రివర్స్ ఓకే సో సెలెక్ట్ ఎస్ ఇది మనకు సెలెక్ట్ ఇక్కడ మనకు రికార్డ్ అనేది డిస్ప్లే అయ్యింది సో నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్తున్నాం సో దానికి రివర్స్ సో ఇక్కడ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి టోటల్ క్వైరీ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది సో మనకు ఎటువంటి రిజల్ట్ రాలేదు అదే మనము స్మాల్ కింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి
అది ఉందా లేదా దట్స్ ఇట్ ఓకే సో అనదర్ ఆపరేటర్ ఏంటి అంటే బిట్వీన్ ఆపరేటర్ సో దీనికి సింటాక్స్ ఎలా అంటే సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేరు ఒక కాలమ్ నేమ్ ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ గా శాలరీ నేమ్ తీసుకున్నాను శాలరీ బిట్వీన్ థౌజండ్ అండ్ త్రీ థౌజండ్ ఓకే సో శాలరీ అనేది థౌజండ్ కి అండ్ మీకు ఇంకా కొంచెం బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటున్నాను టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో శాలరీ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అండ్ త్రీ థౌజండ్ కి మిడిల్ లో ఉంటే ఆ డిస్ప్లే ను మనకు ఇస్తుంది ఓకే సో వేర్ కండిషన్ లో శాలరీ బిట్వీన్ ఎక్కడైతే మనకు శాలరీ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ అండ్ త్రీ థౌజండ్ కి మిడిల్ లో ఉంటుందో ఆ రోజు మాత్రమే రిట్రీవ్ అవుతాయి ఓకే సో కంట్రోల్ ఎంటర్ సో మనకి ఏం డీటెయిల్స్ వచ్చాయి చూడండి నేను మీకు బెటర్ అండర్స్టాండ్ కోసం షార్టింగ్ ఆర్డర్ లో పెడుతున్నాను సో శాలరీ శాలరీ షార్టింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాను సో స్టార్టింగ్ ఎక్కడ ఏముంది ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఎండింగ్ ఏముంది త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఉంది సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యింది అలాగే త్రీ థౌసండ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది సో బిట్వీన్ లో మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో లిమిట్స్ అవి కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ థౌజండ్ వరకు ఉన్న రికార్డ్స్ మొత్తం మనకు రిట్రీవ్ అవుతాయి బిట్వీన్ లో అలాగే ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సో నేను ఇప్పుడు టూ త్రీ థౌజండ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాను అనుకోండి సో బిట్వీన్ త్రీ థౌజండ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఇది మనకు రిజల్ట్ ఇస్తుందా ఇవ్వాల సో జనరల్ గా మీరు ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసేది ఏంటి అంటే ఇస్తుంది అనుకుంటారు కానీ ఇవ్వదు ఇక్కడ మనకు బిట్వీన్ లో స్టార్టింగ్ వాల్యూ అనేది లెస్ వాల్యూ ఉండాలి అండ్ తర్వాత వచ్చే వాల్యూ గ్రేటర్ వాల్యూ ఉండాలి ఓకే సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను చూడండి ఎంటీగా వస్తాయి ఎటువంటి రిజల్ట్ అనేది మనకు రాలేదు ఓకే సో బిట్వీన్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది లెస్సర్ వాల్యూ ఉండాలి తర్వాత వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ వాల్యూ ఉండాలి సో ఇట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అండ్ త్రీ థౌసండ్ ఓకే సో ఇలా ఉంటేనే ఫస్ట్ లెస్సర్ వాల్యూ తర్వాత గ్రేటర్ వాల్యూ ఉంటేనే అది మనకు కరెక్ట్ వాల్యూను ఇస్తుంది సో సో ఇలా ఇస్తే అది రాంగ్ అండ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ దానికి రివర్స్ అనమాట సో త్రీ థౌజండ్ అండ్ థౌజండ్ మిడిల్ లోటి కాకోకుండా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మోర్ దాన్ త్రీ థౌజండ్ అండ్ లెస్ దాన్ థౌజండ్ వాల్యూస్ మనకు రిట్రీవ్ అవుతాయి ఓకే ఇంకా ఫైనల్ గా వచ్చేసి లైక్ ఆపరేటర్ ఇది స్ట్రింగ్ పార్ట్ కు సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిల్టర్ కండిషన్ అండి సో లైక్ ఆపరేటర్ సో ఇక్కడ మనం ఒక వైల్డ్ కార్డ్ ను చూస్తాము అదేంటి అంటే పర్సంటైల్ మనం ఈ పర్సంటైల్ ని ఎస్క్యూఎల్ లో సర్చ్ ఆపరేటర్ కోసం యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ ఏ పర్సంటైల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే సర్చింగ్ వర్డ్స్ ఏంటి పర్సంటైల్ ఏ అంటే ఏతో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్ ఏంటి పర్సంటైల్ ఏ పర్సంటైల్ అంటే మీనింగ్ ఆ వర్డ్ లో ఎక్కడ ఏ అని ఉన్నా కూడా అది మనకు ఫిల్టర్ చేసి చూపిస్తుంది దీని మీనింగ్ ఇది పెద్దగా యూజ్ కాదు రియల్ టైమ్ లో కానీ జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ అడుగుతుంటారు పర్సంటైల్ ఏ అండర్ స్కోర్ అంటే లాస్ట్ బట్ నాట్ వన్ ఏ ఉండాలి సో లాస్ట్ లెటర్ ఏ కాకూడదు లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ లెటర్ ఏ ఉండాలి అని సో రెండు అండర్ స్కోర్ ఇచ్చాను అనుకోండి లాస్ట్ థర్డ్ ఏ ఉండాలి ఎండింగ్ విత్ థర్డ్ ఏ అండాలి ఓకే సో అండర్ స్కోర్ అంటే కనుక మనకు అక్కడ కూడా మళ్ళీ సర్చ్ ఆపరేటర్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అండర్ స్కోర్ ఏ పర్సంటేజ్ అంటే స్టార్టింగ్ లో సెకండ్ లెటర్ ఏ ఉండాలి అంటే ఎస్ఏ బిఏటి ఆర్ఏటి ఎంఏటి సో ఇలాగా ఈ వర్డ్స్ అన్ని దీనికి ఎందుకు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఒకసారి ఈఎంపీ టేబుల్ లో ఉన్న నేమ్స్ అన్ని ఒకసారి చూద్దాము సో మీ కోసం షార్టింగ్ ఆర్డర్ లో పెడుతున్నాను కొంచెం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఏ ఉంది ఏ స్టార్టింగ్ వర్డ్స్ బి ఎఫ్ జే ఎం ఎస్ ఓకే సో ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ వర్డ్స్ ఏ పర్సంటేజ్ కొట్టాననుకోండి ఈ కేవలం ఈ టూ రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి జే పర్సంటేజ్ కొట్టాననుకోండి ఈ టూ రికార్డ్స్ వస్తాయి ఎస్ పర్సంటేజ్ కొట్టాననుకోండి ఈ టూ రికార్డ్స్ వస్తాయి సో మీరు ఇవన్నీ చెక్ చేయండి సో మీకోసం ఎస్ పర్సంటేజ్ కొడుతున్నాను ఓకే ఎస్ స్టార్టింగ్ వర్డ్స్ వచ్చాయి ఓకే సో ఎస్ పర్సెంట్ పర్సెంటేజ్ ఎస్ అంటే ఎస్ తో ఎండ్ అయిపోయే వర్డ్స్ వస్తాయి చూడండి జేమ్స్ ఆడమ్స్ జాన్స్ ఓకే ఇవన్నీ ఎస్ తో ఎండ్ అయ్యేటి ఓకే తర్వాత పర్సెంటైల్ ఎస్ పర్సెంటైల్ అంటే 
మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే ఆ వర్డ్ లో ఎస్ అనేది ఉండాలి చూడండి స్మిత్ లో ఇస్తుంది జోన్స్ లో ఇస్తుంది స్కాట్ లో ఇస్తుంది ఆడమ్స్ లో ఇస్తుంది జోన్స్ లో జేమ్స్ లో ఎస్ అనేది ఉంది మనకు ఓకే సో ఈ దీనికి మీనింగ్ ఏంటి పర్సెంటేజ్ అనేది ముందు ఉంది సో ఇవి ఎండింగ్ వచ్చేసి లాస్ట్ టూ లెటర్స్ లలో ఈ అనేది ఉండాలి తర్వాత లెటర్ ఏది ఉన్నా పర్లేదు ఓకే సో దీన్ని రన్ చేసేస్తున్నాను ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం సో ఆలన్ లో లాస్ట్ లో చూడండి ఈ ఎన్ ఇక్కడ ఈఎస్ ఇక్కడ ఈఆర్ ఈఎస్ ఈఆర్ ఓకే సో ఈ విధంగా లాస్ట్ సెకండ్ నుంచి లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ వన్ ఈ ఉండాలని దీని మీనింగ్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ లెటర్ ఏ ఉండాలని దీని మీనింగ్ ఓకే సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఆ ఎన్ను పెట్టేసి రెండు అండర్ స్కోర్స్ పెట్టేస్తాను సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ లెటర్ ఎన్ ఉండాలి అని దాని మీనింగ్ సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఎన్ఈఎస్ అండ్ ఎన్ఈఆర్ ఓకే లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ లెటర్ ఎన్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ లెటర్ ఎన్ ఉంది ఓకే ఈ విధంగా లైక్ ఆపరేటర్ ని మనం యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఓవరాల్ గా మనకు ఇంపార్టెంట్ వేర్ కండిషన్ ఆపరేషన్స్ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్ ఇన్ ఆపరేటర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆపరేటర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆపరేటర్ బిట్వీన్ ఆపరేటర్ లైక్ ఆపరేటర్ సో ఈ లైక్ వచ్చేసి ఎస్పెషల్లీ మనం స్ట్రింగ్ పాటకు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము బిట్వీన్ వచ్చేసి ముందు స్మాల్ నెంబర్ ఉండాలి తర్వాత క్యాపిటల్ నెంబర్ ఉండాలి ఇవి స్ట్రింగ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ అంత అవసరం ఉండదు తర్వాత ఎగ్జిస్ట్ వచ్చేసి అక్కడ మనకు వాల్యూస్ ఆ పర్టికులర్ సబ్ క్వైరీలు మనకు వాల్యూస్ అనేది ఎగ్జిస్టెడ్ గా ఉన్నాయా లేదా అన్నది మనకు కావాలి ఇన్ అంటే పర్టికులర్ సబ్ క్వైరీలు కొన్ని రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి ఆ రిజల్ట్స్ కి మ్యాచింగ్ వర్డ్స్ తీసుకొని మన కాలమ్స్ తో మ్యాచింగ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే మనకు వస్తాయి సో లాజికల్ లో అండ్ ఆరు అండ్ లో వచ్చేసి టూ రెండు టూ కండిషన్స్ ఉండాలి ఆర్ లో వచ్చేసి ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ మనకు ట్రూ గా ఉంటే సరిపోతుంది నాట్ లో వచ్చేసి ఉన్న కండిషన్ కి రివర్స్ ఓకే సో కంపారిజన్ లో వచ్చేసి ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది నాట్ ఈక్వల్ టు వచ్చేసి ఎస్కోనర్ మార్క్ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ లెస్ దాన్ కి ఈక్వల్ గా మనము లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మీరు ఎంతమంది విన్నారు ఎంతమందికి బాగా అర్థమైంది సో మీకు కొంచెం అర్థమైంది అంటే చాలు ఒక లైక్ ఇవ్వండి నాకు కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఇంకా చాలా చాలా వీడియోస్ తీయాలని నాకు ఒక బూస్టప్ థ్యాంక్ యూ